നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വൺ ആമ്പർ ടു ആമ്പർ ചാർജർ മൊബൈൽ ചാർജർ ധൈര്യമായിട്ട് കുത്തി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ സാധനം എയർ മൊത്തം കളയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഓൺ ആക്കാൻ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തേലും എയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഇല്ലാവുന്നുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു പുത്തൻ ടെക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പന്ത് കളിക്കുന്നവർ മുതൽ അതായത് കാറ് വരെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഇഡിൽ നൈറ്റുമാണ് നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം ക്യൂബോ എന്നാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഹീറോയുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഹീറോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ടൂ വീലേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനി ഹീറോ അപ്പം നമ്മൾ ബോക്സ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് മെയിൻ സ്പെക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് പി എസ് എ വരെയാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ സെറ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇതിൽ അതായത് ഓരോരോ മോഡുകളുണ്ട് അത് ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഓരോരോ ടയറുകൾക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഓരോ മോഡ് ഇതേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രഷർ ആയിരിക്കും കയറുന്നത് അടുത്തത് പറയുകയാണ് ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് ആണ് അതായത് എയറിൽ എയർ നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ കട്ടായിക്കോളും നമ്മൾ ഓഫാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എമർജൻസി ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടയറിന് വന്ന് എയർ അടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ എമർജൻസി ലൈറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് രണ്ടായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വാളിറ്റി പറയാനുള്ളത് പോർട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് നടക്കാം ചെറിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു വയർലെസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഈ സാധനം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റും വലിയ സൈസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം കൊണ്ട് നടക്കാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സാധനം കൈ കരുതാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയട്ടെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൽ ഓരോ മോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ആ മോഡുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ അതുപോലെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ നോസിൽസ് ആണ് അതായത് ഓരോരോ ടയറിനും വേണ്ട അല്ല ഓരോരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോസിൽസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അത് മാറ്റി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് എൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി പർപ്പസ് പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒഴികെയുള്ള എൽ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും മിക്ക വണ്ടികൾക്കും അങ്ങനെ എയർ അടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് എയർ അടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കാറ് മോട്ടോർ സൈക്കിള് ബൈസൈക്കിൾ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബൈസൈക്കിൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ബോള് അത് അതിലെല്ലാം ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം ഇതാണ് ഐറ്റം അത്ര ചെറുതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പൗച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കേസാണ് ഈ പൗച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൗച്ചാണ് ഇൻഡോർ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പൗച്ചിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സെറ്റപ്പുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കണക്ടറാണ് ഇത് ഈ കണക്ടർ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അപ്പം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പാക്കറ്റി
അപ്പം നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് നീത്താണ് പവർ ബട്ടൺ പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോ പ്രസ് ചെയ്യുക ലോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ലൈൻ വരും മൂന്ന് ലൈൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ റിലീസ് ചെയ്യാം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ട സീറോയിലാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് സീറോയിലാകുന്നുണ്ട് പി എസ് ഐ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ അതായത് നാല് ലൈനും കാണിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ അറിയാം ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് മാനുവൽ മോഡാണ് അതാണ് സീറോ സീറോ കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പി എസ് ഐ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് പി എസ് ഐ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എളുപ്പ മാർഗത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ മോഡുണ്ട് ഇവിടെ അടിയിൽ എം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് മോഡാണ് ആ മോഡ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ മോഡിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കാറിന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി നമുക്കൊന്നും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ മോഡ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു പടം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ടൂ വീലറിന് അടിക്കാനുള്ള മോഡ് അതാണ് ഒരു മോഡോടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പടം കാണാം അപ്പോൾ അത് സൈക്കിളിന് അടിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതങ്ങ് ഇട്ട് അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനില്ല ഒന്നുകൂടെ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ പടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ബോളിന് എയർ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഈസി മോഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാനുവൽ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എയർ അടിക്കാനായിട്ട് ഈ മാനുവൽ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസും മൈനസും കണ്ടില്ല ഈ പ്ലസും മൈനസും നമുക്ക് പി എസ് ഐ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൂടിക്കൂടി വരും അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പി എസ് ഐ മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കെയർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാവുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും മോഡ് ഓരോ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കേണ്ട ഏത് സാധനത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ അടിക്കാൻ അതായത് കാറ് ബൈക്ക് സൈക്കിള് ബൗള് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബോളിലാണ് അടിക്കുന്നത് ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരെ എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോള് നമുക്ക് ഒരാ ഒരു ബോൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ എയർ മൊത്തം കളയാണ് മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എയർ മൊത്തം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു കണക്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കണക്ടറാണ് നമുക്ക് ബൗളിന് കാറ്റടിക്കാനായിട്ടുള്ള എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കണക്ടർ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണക്ടറാണിത് അതായത് എയർ പമ്പിന് നമ്മൾ ഈ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ഏത് വണ്ടിക്കാണല്ലോ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാനില്ല ഈ എയർ വരുന്ന ഔട്ടർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡുള്ള പോർഷനുണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് എയർ പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് ഈ ത്രെഡുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ പിരി വെട്ടാതെ തന്നെ ത്രെഡ് വെട്ടി പോകാതെ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റുക ശരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായി ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓവർ ടൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇപ്പം അത് ആ കണക്ടർ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൗളിനുള്ള പിന്നാണ് അപ്പം നമ്മളത് അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് അതും ഒന്ന് പിരിച്ച് കയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അത് ഫുള്ള് പിരിച്ച് കയറ്റാം ഓക്കെ ഇത്ര പരിപാടിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ബോളിന് വേണ്ടതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യാം പവർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പവർ ഓട്ടം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ മൂന്ന് ലൈൻ വന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സീറോയിലായി സീറോയിലായിട്ട് ഇപ്പം ബോളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബോളിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ബൈക്ക് സൈക്കിള് ബോള് ബോള് വന്നാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ബോളിൻ്റെ ഒരു പടം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ശരിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പം ഫുള്ള് ഫിറ്റായിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ മുഴുവനകത്തേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെ
പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പേർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനും കളിക്കാം അപ്പം ബോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി സൈക്കിളിനാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി സൈക്കിളിന് അടിക്കാം അപ്പം സൈക്കിൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ പിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചൂരി എടുക്കുക ഇതൊള്ളി നമുക്ക് ബോൾ അടിക്കാൻ മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും പോഷൻ മതി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എയർ ഇല്ലാത്തൊരു സൈക്കിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടയർ എയർ ഇല്ല പതിഞ്ഞ് നാശമായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിന് എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് സംഭവം സെറ്റാക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ പോഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ പിരി നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് നിലവിൽ ഓഫാണ് നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഡംപ്രസ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ അതിൽ ഉള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ സീറോ ത്രീ സീറോ ആണ് അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി മോഡ് നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ബോളിൻ്റെ മോഡാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ എം എൽ പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തോന്നുന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പവറെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഫില്ലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് കട്ടായത് സാൻബി ഒരു തേർട്ടി സെവൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ പി എസ് ഐയിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ എയർ ഫുള്ള് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് എയർ ഇല്ലാത്ത സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് കാറ്റടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിന് അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ മോഡ് മാറ്റി നമ്മൾ മാനുവൽ ഇട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് മാനുവൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ടയർ ബാക്ക് ടയർ അങ്ങനെ പല റേഷ്യോയിലാണ് അടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് അടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പി എസ് ഐ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പി എസ് ഐ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഫില്ലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല ഇപ്പം കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി കാറിന് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കാണിച്ചതിനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളൊരു കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാറിന് നമുക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മോഡുണ്ട് ഇതിൽ കാറിൻ്റെ മോഡുണ്ട് കാറിൻ്റെ മോഡ് ഇട്ടങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ മോഡേൽ ഓൾറെഡി അവർ മുമ്പ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു അളവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ മുപ്പത്താറ് പി എസ് സി ആണ് അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോഡിൽ തന്നെ അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം എടുത്തിട്ട് പവർ കോംപ്രസ് ചെയ്യുക ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കാ കാറിൻ്റെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തടിയിൽ എം എന്നുള്ളത് മോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ മോഡ് മാറ്റിയിടാം ആ മോഡിൻ്റെ പടം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കാറിൻ്റെയാണ് കാറിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് അവർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിലും എല്ലാം മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇത് നേരെ വെച്ച് തിരിച്ചു കയറ്റിയാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച്
ഇപ്പോൾ കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോവാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജറൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അൺപസിയൊക്കെ കാണിച്ചാണ് ഒരു ഡേറ്റ കേൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു ഫോൺ ചാർജർ മതിയാവും ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചാർജറൊന്നും വേണ്ട അതായത് വൺ ആമ്പർ ടു ആമ്പർ ചാർജറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചാർജർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ സീ ടൈപ്പ് പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അതിൻ്റെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം പ്ലഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതേ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡായിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് എന്നുള്ളത് ലോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചാർജ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാർജ് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വൺ ആമ്പർ ടു ആമ്പർ ചാർജർ മൊബൈൽ ചാർജർ ധൈര്യമായിട്ട് കുത്തി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ സാധനം ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിലൊരു എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് എമർജൻസി ലൈറ്റ് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ അടിക്കാൻ സഹായിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കീസൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇതിൽ യൂ എന്നൊരു കീ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഈ യൂ എന്നുള്ള കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്ലസ് ചെയ്ത ഓരോ യൂണിറ്റാണ് അത് ഏറിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കിലോഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പി എസ് ഐ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി ഇടാൻ ബാറ് കെ പി എ യൂണിറ്റാണ് പക്ഷേ ഇനി നമ്മളിത് ലോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലോ പ്രസ് ചെയ്യാം അതെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കാറിനോ സ്കൂട്ടറിനോ ഒക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സഹായകരമാണ് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിതിങ്ങനെ ടോംപ്രസ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി നമുക്ക് ടോർച്ചായിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാം രാത്രിയിലാണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സുഖമായി ടയർ അടിച്ച് അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊരു പോലീസാറ വയർലെസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ കണക്കോട് പിടിപ്പിച്ചാൽ വയർലെസ് ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാം അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ചെയ്യാനും അതേപടി തന്നെ യു ഐ ലോ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓഫ് ആയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി സിക്സ് മന്ത് ആണ് കേട്ടോ വാറണ്ടി വാറണ്ടി കാർഡ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നു വാറണ്ടി കാർഡ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അന്നേരം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ